all the participants uh, and a very good afternoon aaj ke is session ta national stock exchange and deco securities private limited dui jone at a joint webinar amra uh, mostly ekhane cover korte chaibo uh, from uh, deco's perspective deco jo wealth building je mechanism ta shetar byapare kichu apnader samne boktobo rakhben madam aditi de nandi director deco securities private limited তারপরে আমরা এনএসি তরফ থেকে এনএসি ইনভেস্টার অ্যাওয়ারনেস সেশন আর এনএসি ফিক্সড ইনকাম প্ল্যাটফর্মের উপরে একটা ছোট্ট সেশন দেব আমি অংশুমান চৌধুরী ম্যাডামের ব্যাপারে বলিনি ম্যাম অনেক বছর ধরে মার্কেটের সাথে জড়িত আছে শি ইজ আ ওয়েল নোন ফিগার ইন দি এন্টায়ার ইন্ডাস্ট্রি ম্যাম অ্যান্ড এই ডেকোকে আজকে যে জায়গায় এসছে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পেছনে ম্যাডামের বহুত অনেক বড় অবদান আছে আই হোপ আপনাদের সবার এই সেশনটা ভালো লাগবে আপনি এবার স্টার্ট করতে পারেন থ্যাংক ইউ অংশুমান ফর ইউর কাইন্ড ওয়ার্ডস আমরা আজকে অনেক দিন বাদে এনএসির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই ইনভেস্টার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করছি আজকে এই একটা ইনভেস্টার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম যেটা সাবজেক্ট হচ্ছে ফিক্সড রিটার্ন ইনস্ট্রুমেন্টস এনএসির তরফ থেকে মিস্টার অংশুমান চৌধুরী আপনাদেরকে একটু বাদে পুরো ডিটেলে জানাবেন সবকিছু তার আগে আমরা মোটামুটি একটু বুঝে নেব যে ফিক্সড রিটার্ন ইনস্ট্রুমেন্টটা কি আর ফিক্সড রিটার্ন ইনস্ট্রুমেন্টটা কেন দরকার সো আমরা ফিক্সড রিটার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আজকে কথা বলবো অ্যাকচুয়ালি যাকে আমরা ডেট বলে থাকি ডেট আর ইকুইটি দুটো কম্পোনেন্ট আর ফিক্সড ইনকাম ইনস্ট্রুমেন্ট মানেই হচ্ছে ডেট আমরা ডেট সিকিউরিটিস নিয়ে আজকে ডেট কি কেন ইত্যাদি প্রথমেই আমরা দেখি ইকুইটি ভার্সেস ডেট ইকুইটি এক রকমের কম্পোনেন্ট ডেট আরেক ধরনের কম্পোনেন্ট আমরা একটু দেখব কোনটা ইকুইটি আর কোনটা ডেট প্রায়োরিটিস ইকুইটি হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন যাকে আমরা মুখ্য ধরি ইকুইটির ক্ষেত্রে প্রধান ধরি ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন আমরা চাই যে আমাদের ক্যাপিটালটা বাড়ুক ওভার ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্টটা এখানে সেকেন্ডারি ডেটের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টটাই হলো প্রাইমারি ডেটের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের কথা ভাবি না রেদার ক্যাপিটাল প্রোটেকশনের কথা ভাবি আমরা ভাবি যে ডেটে ইনভেস্ট করলে আমাদের ক্যাপিটালটা প্রোটেক্টেড থাকবে কিন্তু এখানে রেগুলার ইনকামটাই আমাদের ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে ওঠে ইকুইটি হচ্ছে প্রাইমারিলি ফর লং টার্ম ক্যাপিটাল বিল্ডিং যেটা আমরা বলেছি ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন ইকুইটি দিয়ে আসলে আমরা লং টার্ম ক্যাপিটাল বিল্ডিং এর জন্য কাজ করি শর্ট টার্মে কিন্তু ইকুইটি ইজ নট দ্য রাইট ইনভেস্টমেন্ট আমরা ইকুইটিতে লং টার্ম ক্যাপিটাল বিল্ডিং এর জন্যই আমরা ইকুইটিকে ইউজ করি যেটা আমাদের লং টার্ম গোল ফুলফিল করে ডেট ইজ ফর রেগুলার ইনকাম স্ট্রিম আমরা যদি প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক কোয়ার্টারে প্রত্যেক বছরে কিছু ইনকাম পেতে চাই তাহলে ডেট হবে আমাদের রাইট স্ট্র্যাটেজি দেখুন এখানে একটা আমরা নাগরদোলা যাকে বাংলায় বলি সেই ছবিটা দেওয়া রয়েছে এই জিনিসটা আমরা যদি একদিকে বসে ওপরের দিকে উঠি এক সময় ওপরে ওঠার পরে আমাদেরকে নিচে নামতে হবে আমরা জানি যে একবার ওপরে উঠবো একবার নিচে নামবো ইকুইটি বা ডেট মার্কেটও এইভাবেই মুভ করে দেখা যাক আমরা মার্কেটের ক্ষেত্রে কি করতে পারি আমরা কি কোনো স্ট্র্যাটেজি করতে পারি যাতে এই নাগরদোলার পুরো সাইকেলটাকে আমরা অফ করে একটা বেটার কিছু করতে পারি যাতে আমাদের বারবার উপর নিচ ওঠা নামা না করতে হয় দেখা যাক আমরা কিরকম কিছু পারি কিনা ওয়াই ডেট ফর রেগুলার ইনকাম অর ফিক্সড ইনকাম ডেট ইজ লেসার রিস্কি দেন ইকুইটি মার্কেট ইকুইটি মার্কেটে রিস্ক আছে আমরা সবাই বলি ইকুইটি রিস্কি সবই রিস্কি কোনোটা কম কোনোটা বেশি ইকুইটি মার্কেটে রিস্ক ডেফিনেটলি ডেট মার্কেটে থেকে অনেক বেশি থাকে তবে গভর্নমেন্ট ডেট সরকারি ঋণপত্র তাতে সভারেন গ্যারেন্টি থাকে ভারত সরকারের গ্যারেন্টি থাকে বলে ভারতীয় সরকারের যে সরকারি ঋণপত্র আছে সেগুলোকে আমরা সাধারণত রিস্ক ফ্রি ধরে থাকি এতে রিস্ক প্রায় নেই বললেই চলে ইন্টারেস্ট রেট ইজ লেস ফ্লাকচুয়েটিং অ্যান্ড ইজিয়ার টু প্রেডিক্ট দেন দ্য মুভমেন্ট অফ ইকুইটি মার্কেট ডেট মার্কেটে যে ইন্টারেস্ট রেট আছে এটা কম ফ্লাকচুয়েট করে আমরা এরপরে দেখব 
ইক্যুইটি মার্কেট যেভাবে ফ্লাকচুয়েট করে তার থেকে ডেট মার্কেটের ইন্টারেস্ট রেট অনেক কম মানে ডেট মার্কেটের রিটার্ন যেটা ইন্টারেস্ট রেট সেটা অনেক কম ফ্লাকচুয়েট করে আর ইজিয়ার টু প্রেডিক্ট আমরা প্রেডিকশনটাও ইজিলি করতে পারি যেটা ইক্যুইটি মার্কেটের ক্ষেত্রে কোনো ভাবেই পসিবল না বিটা অফ ডেট মার্কেট বিটা হচ্ছে একটা কোয়েফিসিয়েন্ট যেটা দিয়ে আমরা রিস্ক মেপে থাকি সাধারণত স্টক মার্কেট ইন্ডেক্স এর ক্ষেত্রে বিটা হয় ওয়ান যে কোন ইন্ডেক্স যখন তৈরি হয় তার বিটা ওয়ান করে একটা ইকুইটি মার্কেটের ইন্ডেক্স তৈরি করা হয় ডেট মার্কেটের ক্ষেত্রে বিটাটা থাকে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে জিরো মানে নো রিস্ক ওয়ান মানে ইকুইটি মার্কেট রিস্ক ডেট মার্কেটের রিস্কটাই মাঝামাঝি থাকে জিরো রিস্ক কোনো ইনস্ট্রুমেন্টেই আছে আমরা আইডিয়ালি ধরে নেব না যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টে কিছুটা রিস্ক আছে ধরে নিতে হবে তবে ডেট মার্কেটের ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টের ডিফারেন্ট রিস্ক থাকে কোনোটা কম কোনোটা বেশি এরপরে আমরা দেখছি কোনটায় কিরকম রিস্ক থাকে কেন আমরা ডেট মার্কেট কে সেফার ধরি তার কারণ হচ্ছে ব্যাংক যদি কোনো কোম্পানির হয় পে অফ এর ক্ষেত্রে একটা প্রায়োরিটি আছে প্রথমে সিকিওর্ড অ্যাসেট যে অ্যাসেট গুলো একটা সিকিউরিটি দিয়ে ব্যাক থাকে বন্ধক থাকে যাতে কিছু সেই অ্যাসেট গুলো ব্যাংক রাপসির ক্ষেত্রে প্রথমে পে অফ করতে হয় তারপর আসে গভর্নমেন্ট লাইবিলিটিস সরকারি লাইবিলিটি যা আছে তার সেটা সিকিওর্ড অ্যাসেট কে পে অফ করার পরে দেওয়া যায় যে টাকা পড়ে থাকে তারপরে আসে আনসিকিওর্ড লোন যেসব আনসিকিওর্ড লোন যেরকম ডিভেঞ্চার ইত্যাদি সেগুলো থার্ড এ আসে তারপরে প্রেফারেন্স শেয়ার এবং সব শেষে অর্ডিনারি শেয়ার বা ইকুইটি শেয়ার সুতরাং একটা কোম্পানি যদি ব্যাংক রাপসি হয় আমরা জানি যে টিবি রেশিও দিয়ে আমরা গেজ করি যে প্রাইস টু বুক ভ্যালু রেশিওতে বুক ভ্যালু দিয়ে আমাদের টাকা ফেরত পাওয়ার কথা কিন্তু বুক ভ্যালু দিয়ে ইকুইটির ক্ষেত্রে আমরা টাকা তখনই ফেরত পাবো যদি সিকিওর্ড অ্যাসেট গভর্নমেন্ট লাইবিলিটি আনসিকিওর্ড লোন এবং প্রেফারেন্স শেয়ারকে টাকা দিয়ে দেওয়ার পরে কিছু পড়ে থাকে তবে সেই অ্যাসেটটাই কিন্তু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বুক ভ্যালু রেসপেক্টে ভাগ হবে বুক ভ্যালু পার শেয়ার দিয়ে সো এখানে আমরা একটা রিভার্স রেপো রেটের চার্ট দেখতে পাচ্ছি এই চার্টটা সেন্সেক্স এর চার্টের মতো না রিভার্স রেপো রেট দুটো কারণে এক নাম্বার হচ্ছে রিভার্স রেপো রেট দিয়ে আমাদের কাছ থেকে সরকার ঋণ নেয় আর বিআই যে রেট অফ ইন্টারেস্ট টা দেয় ব্যাংকদেরকে সেটা হচ্ছে রিভার্স রেপো রেট তো এই রিভার্স রেপো রেটটা অনেকটা স্টেবল থাকে আমরা এখানে দেখছি যে একটা প্যাটার্ন ফলো করছে দু হাজার বারো থেকে দু হাজার একুশ প্রায় দশ বছর ন বছরের এটা চার্ট একটা প্যাটার্ন আমরা ফলো করতে দেখছি এবার এখন দেখা যাচ্ছে এটা স্টেবল হয়ে গেছে এদিকে তো ইন্টারেস্ট রেটের যে এই আমরা ফোরকাস্ট দেখতে পাচ্ছি এটাতে আমরা দেখছি যে এই ফ্ল্যাট বটম থেকে ইন্টারেস্ট রেট স্লাইটলি আপওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে এই বছরের শেষে সুতরাং এই বছরের শেষে দু হাজার বাইশে ইন্টারেস্ট রেট আপওয়ার্ড মুভমেন্ট হতে পারে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে এর কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বলা হচ্ছে যে ফেড আমেরিকাতে ফেড ইন্টারেস্ট রেট বাড়াবে তো ফেড যদি ইন্টারেস্ট রেট বাড়ায় তাহলে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি ইন্টারেস্ট রেট না বাড়ায় তাহলে এমন একটা পসিবিলিটি থাকবে যে আমাদের এখান থেকে ডেট মার্কেটের টাকা ইউএসএ চলে যাবে তো সেটা আমরা চাইব না তো যদি ফেড ইন্টারেস্ট রেট বাড়ায় তাহলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব দেশকেই ইন্টারেস্ট রেট ওপর দিকে নিয়ে যেতে হবে এটা একটা কারণ আরেকটা কারণ আমরা এই বটম আউটটা দেখতেই পাচ্ছি গ্রাফে যে প্যাটার্নটা ফলো করে রিজার্ভ ব্যাংক জেনারেলি সেটা এখনো ফলো করা হচ্ছে কোভিড এর জন্য লাস্ট দু বছর বারবার করে আর বি আর তরফ থেকে বলা হয়েছে যে আমরা পলিসি এখন চেঞ্জ করব না তো সেই কারণেই এখন রুখে যাওয়া হয়েছে আশা করা যাচ্ছে যে যদি সবকিছু স্টেবল হয়ে যায় কোভিড সিচুয়েশন থেকে আমরা যদি আগামী বছরে বেরিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা আবার একটা নর্মাল প্যাটার্নে ফিরে যেতে পারবো এই জন্য গোটা ওয়ার্ল্ডে এখন ডেট মার্কেটে ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে ধরে নিয়ে এক্সিস্টিং ডেট এর ওপর সবাই একটু কম ভরসা করছেন এই জন্য যে যদি আপনি দেখেন যে আপনি একটা বেশি ইন্টারেস্ট রেটের টাকা লাগাতে পাচ্ছেন মানে আপনি ডেট সিকিউরিটি তে বেশি ইন্টারেস্ট পাবেন তাহলে আপনি যে ডেটটা অলরেডি আপনার কাছে আছে সেই ডেটটা আপনার পছন্দ হবে না তখন মনে হবে যে আমি কম ইন্টারেস্ট রেট পাচ্ছি আপনি চেষ্টা করবেন সেই বন্ডটা বিক্রি করে দিতে যেটা আপনি অলরেডি কম ইন্টারেস্টে হোল্ড করছেন দিয়ে আপনি বেশি ইন্টারেস্টে যেটা মার্কেটে পাওয়া যাবে সেই ইন্টারেস্ট বেশি ইন্টারেস্টে বন্ডটা কেনার চেষ্টা করবেন সেই কারণে যখন আমরা জানি যে ইন্টারেস্ট রেট আপওয়ার্ড থাকবে আপওয়ার্ড হতে পারে ফোরকাস্ট আছে তখন নর্মালি ডেট মার্কেট রিভার্স রিয়াক্ট করে মার্কেটে ডেট সিকিউরিটিজ এর দাম পড়তে থাকে বন্ডের দাম পড়তে থাকে আর এইটা কিন্তু অলরেডি ডিসকাউন্ট হচ্ছে 
এখনই অলরেডি ডেট মার্কেটে ডেট সিকিউরিটিস বন্ডের প্রাইস কমে গেছে তো সেই কারণে এটা কিছুটা ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে এবার আমরা যেটা বলছিলাম যে ফ্লাকচুয়েশন উল্টো দিকে ইকুইটি মার্কেটকে দেখুন আমরা কতটা ফ্লাকচুয়েশন এই ডেটের যে ইন্ডেক্সের যে ইন্টারেস্টের গ্রাফটা দেখলাম সেই তুলনায় ইকুইটি মার্কেটের ফ্লাকচুয়েশনটা কত হয় এই যে গ্রাফটা আছে না এই গ্রাফটা দেখে খুব বেশি বুদ্ধি লাগে না এটা বলে দিতে যে আমাদের মার্কেট একটা মুভমেন্টটা আমরা একদম ওপর দিকে আছি তো যখন আমরা ইকুইটি মার্কেট পিকে থাকে ওই যে আমরা ফেরিজ বিল নাগরদোলাটা দেখালাম যখন ইকুইটি মার্কেট পিকে থাকে তখন ডেট মার্কেট তলায় থাকে এই যে ট্রেন্ডটা আমরা দেখলাম এর আগের যে যদি টেস্টে আমি আবার ফিরে যাই আমরা ইন্টারেস্ট রেটকে একদম বটমে দেখেছি আর ইকুইটি মার্কেটকে আমরা একদম পিকে দেখছি তো এটা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা নাগরদোলার দু পিঠ একটা ওপরে তো আর একটা তলায় তো আমরা এখানে আশঙ্কা করতেই পারি যে ইকুইটি মার্কেটের একটা কারেকশনের সময় আসছে এর পরে আমরা যদি পরেরটাতে যাই ওটা ছিল শর্ট টার্ম এটা মিডিয়াম টার্ম এখানে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আর একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে মার্কেট যে রেঞ্জটাই মুভ করছিল সেটা থেকে ওভার শুট করেছে আমরা আবার আরেকটা প্রসঙ্গে চলে আসি সেটা হচ্ছে যে ইকুইটি মার্কেট ইন্ডেক্স হচ্ছে লিডিং ইন্ডিকেটার ইকোনমিতে যে লিডিং ইন্ডিকেটার থাকে তাদের কাজ হচ্ছে ইকোনমি যেদিকে যাবে আগে থেকে তার ইন্ডিকেশন দেওয়া সুতরাং যখন ইকুইটি মার্কেট একটা লিডিং ইন্ডিকেটর আর ইকুইটি মার্কেট তার রেঞ্জ থেকে যে রেঞ্জে এতদিন চলাফেরা করছিল আমরা দেখছি একদম আমি এখানে সেন্সেক্স নিয়েছি নিফটি না নিয়ে তার কারণ আমি বহুদিন আগেকার থেকে ডেটাটা পাচ্ছি তো একটা রেঞ্জে মুভ করতো যখন ইন্ডিয়ার গ্রোথ রেট অনেক কম ছিল সেই থেকে আমরা গ্রোথ রেট যখন একটু বেড়েছে তখন আমরা আর একটা রেঞ্জে এসছি এখন আমরা এই রেঞ্জ থেকে ইকুইটি মার্কেটকে বেরিয়ে যেতে দেখছি তাহলে কি আমরা বলবো যে এটা ইন্ডিকেট করছে ইন্ডিয়ার গ্রোথ স্টোরি এইটা হচ্ছে কোয়ার্টারলি গ্রাফ যেটাকে আমরা মোটামুটি লং টার্মের দিকে যাচ্ছি তো সেই গ্রাফও বলছে যে মার্কেট ওভারশুট করে গেছে তার রেঞ্জকে তো সুতরাং এই গ্রাফটা দেখেও কি আমরা বলবো যেটা ইন্ডিয়ার গ্রোথ স্টোরিকে ডেপিক্ট করছে যে ভবিষ্যতে একটা বড় গ্রোথ আমরা দেখতে পাবো কোভিড কোভিড সিচুয়েশনটা যখন বন্ধ হবে যখন দুনিয়া আবার নর্মাল হয়ে যাবে সেই সময় কি আমরা ভারতকে অনেক বেশি গ্রো করতে দেখব যদি দেখি সেটা ভবিষ্যতের প্রশ্ন মধ্যিখানে কিন্তু ইকুইটি মার্কেটে কারেকশন হওয়ার যথেষ্ট প্রবাবিলিটি আছে এবার এই সময়টা আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব ডাইভার্সিফিকেশন ইজ দা কি যখন আমরা জানি না ঠিক কি হতে যাচ্ছে যখন আমরা একটা আনসার্টেন্টির মধ্যে আছি যখন দেখছি ইকুইটি পিকে চলে গেছে ডেট বটেমে চলে গেছে ডাইভার্সিফিকেশনই আমাদের বাঁচাবে ডাইভার্সিফিকেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের বিনিয়োগকে ডিফারেন্ট সেক্টরে ছড়িয়ে দেব ডাইভার্সিফিকেশন থামরুল হচ্ছে আপনার যা এজ সেই এজটা আপনি ফিক্স রিটার্ন ইনস্ট্রুমেন্টে রাখবেন ডেটে রাখবেন আর হান্ড্রেড মাইনাস এজ থাকবে ইকুইটিতে এটা হচ্ছে থামরুল মানে আমার বয়স যদি ফিফটি হয় তাহলে আমি ফিফটি পার্সেন্ট ইকুইটিতে রাখবো আর ফিফটি পার্সেন্ট ডেটে আমার বয়স যদি ফর্টি ফাইভ হয় তাহলে আমি ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডেটে রাখবো আর ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ইকুইটিতে আমার বয়স যখন ষাট হবে তখন আমি সিক্সটি পার্সেন্ট ডেটে রাখবো আর ফর্টি পার্সেন্ট ইকুইটিতে এটা হচ্ছে থামরুল তবে থামরুল দিয়েই সব চলে না তার আগে আমাদের বেশ কিছু কাজ করে নিতে হয় নো ইয়োর রিস্ক প্রোফাইল আপনি যখন ইনভেস্টমেন্টটা করবেন তার আগে আপনাকে রিস্ক প্রোফাইল নিজের জেনে নিতে হবে রিস্ক প্রোফাইল জানার অনেক টুলস আছে আমরা যাকে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বলি ব্লাড গ্রুপ যেরকম আমাদের ব্লাড গ্রুপ জেনে নেওয়া জরুরি সেমনি আমাদের ইনভেস্টমেন্ট আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল হেলথের ক্ষেত্রে রিস্ক প্রোফাইল হলো আমাদের ব্লাড গ্রুপ এটা জেনে তবে আমাদের ইনভেস্ট করা উচিত যখন আমরা থামরুল ধরে ইনভেস্ট করব না যখন আমরা আমাদের অ্যাসেট অ্যালোকেশনটা ক্যালকুলেট করে করব তখন আমাদের রিস্ক প্রোফাইল অনুযায়ী রিস্ক প্রোফাইল ক্যালকুলেট করার অনেক টুলস আছে আমাদের ডেকো ইন্ডিয়া ডট কমেও টুলস আছে আপনারা করে নিতে পারেন আমাদের বলতে পারেন এইটা হচ্ছে আমাদের এটা আমাদের ডেকো ইন্ডিয়া ডট কম ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া এটা আমাদের তৈরি করা একটা অ্যাসেট অ্যালোকেশন এখানে দেখা যাচ্ছে যদি আপনি ডিফেন্সিভ হন তাহলে আপনার ক্যাশ ফিফটি ডেট টোয়েন্টি ফাইভ গিল টোয়েন্টি ফাইভ প্রপার্টি নেই কিছু যেটা আমরা দিইনি এটা হচ্ছে ডিফেন্সিভ যেখানে ইকুইটি নেই ডিফেন্সিভের মধ্যে ইকুইটি হচ্ছে জিরো রেখেছি আমরা কনজারভেটিভ 
कन्जार्भेटिव क्षेत्र कैश टोटी डेट टोटी गिल्ड एसेंट इक्टी चार भागे भाग कर रेखे बैलेंसर क्षेत्र जर रिस्क प्रोफाइल बैलेंस आसार क्षेत्र में कैश टोटी पार्सेंट डेट टोटी पार्सेंट गिल्ड टेन पार्सेंट इक्टी फोर्टी फाइव पार्सेंट और अल्टरनेटिव एसेट फाइव पार्सेंट अपनारा जानेंटिव एसेटे अनेक कि आज जे रखम आरई टी इत्यादि सेगल एन एस सी प्लैटफर्मे ट्रेडिंग है ग्रोथ जेटा साधारण जरा एक ग्रोथ मेन्टालिटी जर था तरह रिस्क प्रोफाइल जो ग्रोथ बड़ोय क्षेत्र में कैश हो टेन पार्सेंट डेट हो फिफ्टीन पार्सेंट इक्टी सेभेंटी पार्सेंट और अल्टरनेटिव फाइव पार्सेंट एग्रेसिव एग्रेसिव जरा तरज कैश टेन पार्सेंट जेटा रखते ही डेट टेन पार्सेंट इक्टी एट्टी पार्सेंट एट को फिक्सड व फ्रोजन प्रेसक्रिपन नए ये क्योंकुलेशन एट्बा डेको सिक्यूरिटीज चार्टा तैरी कर आलदा एक एक जन एडभइार एक एक रकम भाव अपन के गाइड करब कलकुलेशन एवं देखे मोटामुटी एसेट एलोकेशन जो इनारा फलो करें तो मोटामुटी एक रेजल्ट पावा जाए मार्केट इन्स्ट्रुमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्षेत्र में सवरण ग्यारंटी थे रिस्क प्राय नहीं चले बंडस एंड डिवेंचार्स पर आंडसर क्षेत्र रिस्क कम डिवेंचार क्षेत्र आनसिक्योर टर्म डिपोजिट हम डिफारेंट टर्म डिपोजिट जे रखम बैंक फिक्स डिपोजिट और टर्म डिपोजिट स्म सेंग स्कीम पीपीएफ कन्या समृद्धि सिनियर सीटीजन सेंग स्कीम एग्लो सब स्म सेंगस मध्य पड़े मानी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट जर जो टाकआई सरिबीआई तेजने ट्रेडिंग जी इन्स्ट्रुमेंटर ओपर एबारे डिशन एक बचर कम डेट बोली साधारण एक बचर बेसि सिक्योरिटीज के मानी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट एक बचर कम सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस आड इश्यूड ब गवर्नमेंट अथरिटी सरकार होते केंद्रीय सरकार राज्य सरकार प्रमिस रिपेमेंट अपन मैच्यूरिटी जेखने रिपेमेंट मैच्यूरिटी देव है लो रिस्क रिटार्न इज प्रेडिक्टेबल एंड एनफोर्सेबल बै ल डेटर क्षेत्र इक्विटर क्षेत्र जो जे कम्पानी शेयर के बिुदे कोटे जो परिना क्यों डेटर क्षेत्र में जो टाक ना पाई लिगलि बाउंड टू गेट द मानी बैक हमें साधारणतरिटीजरकम पिरियडिक कूपन जिरो कूपन पिरियडिक कूपन मान हाफिलि बला हलो हाफिलि क्वार्टारलिमण समय अंतर कूपन पाई और जिरो कूपन मान मैच्यूरिटी गए टाटा पाई कूपन मान इंटरेस्ट माझे माझे से कूपन पाई ना एकदम मैच्यूरिटी गए गोटा टाटा पाई एखे आरोप कैपिटल एप्रिसिएशन मत बेपार दाड़ी जाए जिरो कूपन बंड है जेखने जेटा के डिप डिसकाउंट बंड बोली जेटा एक बड़ो अमाउंट मैच्यूरिटी पा एक्सर अल्प अमाउंट इनभेस्ट कर पिरियडिक कूपन मध्य सेविंग बंड आज ट्रेजारि बिल आज ट्रेजारि नोट आज फिक्स व्यारिएबल कूपन रेट आज कूपन रेट ता व्यारि कर इंटरेस्ट रेट ता दे थे एक दिन एक बचर दस बचर पार्पेचुईटी पार्पेचुअल बंडस है तरह इंटरेस्ट रेट इज पेक्ट टू इंडिकेटर लाइक कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स एखे बला था अपनार इंटरेस्ट रेट जो अपनी पा इंटरेस्ट रेट फ्री फ्रोज नए मैं एक फिक्स रेट बोले देवा हलो ना 
যেটা কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স এর সঙ্গে পেক করে ওই ইন্টারেস্ট রেটটা মুভ করবে মানে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স দ্যাট ইজ সিপিআই মানে ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন যদি বাড়ে তাহলে আপনি ইন্টারেস্ট বেশি পাবেন যদি ইনফ্লেশন কমে কম পাবেন যেটাকে আমরা সাধারণ কথায় ইনফ্লেশন ইন্ডেক্স বন্ড যাকে বলে থাকি বন্ডস এন্ড ডিভেনচারস এর মধ্যে কর্পোরেট বন্ড পড়ে যা ডিফারেন্ট কর্পোরেট কোম্পানিজ ইস্যু করে পিএসইউ বন্ড পড়ে যেটা পিএসইউ সেক্টরস থেকে দেওয়া হয় পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং রা এই পিএসইউ দের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে পিএসইউ সেক্টর দের মধ্যে অনেক সময় আমরা পার্টলি আমরা সাভারেন গ্যারান্টি বা गवर्नमेंट গ্যারান্টি দেখতে পাই কারণ পিএসইউ সেক্টরে অনেকটা শেয়ার गवर्नमेंट ওন করে ডিভেনচারস হচ্ছে আনসিকিউরড যেটা মার্কেটে ট্রেড হয়ে আসছে এটা শেয়ারের কাছাকাছি পড়ে এটা আনসিকিউরড ডেট পুরোপুরি আনসিকিউরড এর পেছনে কোনো বন্ধক দেওয়া অ্যাসেট থাকে না মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা সব ইনস্ট্রুমেন্টের কথা এখানে বলছি না যেগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো এনএসসি তে যার উপর ট্রেড হবে আমরা সেই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়েই এখানে কথা বলছি ট্রেজারি বিল বা টি বিল যেটা শর্ট টার্ম মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট সরকার এটার মাধ্যমে টাকা ধার নেয় কমার্শিয়াল পেপার সিপি কমার্শিয়াল পেপার কর্পোরেটরা দেয় এবং কমার্শিয়াল পেপারটা আনসিকিউর যে সব মিউচুয়াল ফান্ডে কমার্শিয়াল পেপার থাকে লিকুইড ফান্ড হলেও সেটা ধরে নিতে হবে এটা কিন্তু আনসিকিউর এবং এতে রিস্ক থাকে সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট সিডিস এটা মাঝামাঝি এর রিস্কটা গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ এর থেকে বেশি এবং কমার্শিয়াল পেপারের থেকে কম কারণ এখানে সিকিউর ডেট থাকে মানি মার্কেট ভার্সেস ডেট মার্কেট এটা জেনে নেওয়া খুব ইন্টারেস্টিং মানি মার্কেট ইজ লেস দ্যান ওয়ান ইয়ার ইনস্ট্রুমেন্টস ডেট মার্কেট ইজ ফর ওয়ান ইয়ার অর মোর মানি মার্কেট ইজ রেগুলেটেড বাই আর বি আই ডেট মার্কেট ইজ রেগুলেটেড বাই সেবি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভার্সেস আর বি আই কার কি এরিয়া আমরা দেখেনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কন্ট্রোলস ফাইন্যান্স রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কন্ট্রোলস মানি সাপ্লাই মানে আমার টাকা রোজগার করাটা যদি বাড়িতে যিনি বাবা তার দায়িত্ব হয় বাড়ির ক্যাশ ফ্লোটা ম্যানেজ করা জমা এবং খরচা ম্যানেজ করা মায়ের দায়িত্ব এখানেও ব্যাপারটা সেরকম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিক করে কি রোজগার হবে রোজগার করাটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার দায়িত্ব এবং টাকাটা ম্যানেজ করা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দায়িত্ব এটা বাড়ির বাবা আর মায়ের রোলটাই কিন্তু এখানে সরকার এবং আরবি আর মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই না সরকার এবং আরবি আর মধ্যে একটু ক্ল্যাশ লেগে যায় ওটাও বাড়িতে বাবা মায়ের মধ্যে ক্ল্যাশ লাগার মতো দুজনের কাউকে ছাড়াই আমাদের চলে না গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিসাইড দা ফিজিক্যাল পলিসি আর আরবি আই ডিসাইড দা মানিটারি পলিসি ফিজিক্যাল পলিসি রোল অফ গভর্নমেন্ট এইটা একটু না দেখে না বুঝে নিলে আমরা ডেট সিকিউরিটি ভালোভাবে বুঝতে পারবো না ফিজিক্যাল পলিসি ইজ দা গাইডিং ফোর্স দ্যাট হেল্পস দা গভর্নমেন্ট ডিসাইড হাউ মাচ মানি ইট শুড স্পেন্ড টু সাপোর্ট দা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বাড়িতে বাবা ঠিক করেন যে কতটা টাকা আমি সংসারে খরচার জন্য দেব এটাও কিন্তু সরকার একইভাবে ঠিক করে ইফ দ্য গভর্নমেন্ট রিসিভস মোর রেভিনিউ দ্যান ইট স্পেন্ডস ইট রানস আ সারপ্লাস ওয়াইল ইট স্পেন্ডস মোর দ্যান দ্য ট্যাক্স এন্ড নন ট্যাক্স রিসিভস ইট রানস আ ডেফিসিট সরকারের খরচ যদি সব নিয়ে জমার থেকে বেশি হয় তাহলে ডেফিসিট বাজেট আর যদি সরকারের জমাটা খরচের থেকে বেশি হয় তাহলে সারপ্লাস বাজেট আমরা সাধারণত যারা লায়াবিলিটি ওপর ডিপেন্ড করি তারা ডেফিসিট বাজেটে চলি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আর যারা বাড়িতে আগেকার মতো টাকা জমিয়ে রাখেন তারা সারপ্লাস বাজেটে চলেন এখানেও সরকারের যে রেভিনিউ সেটা হচ্ছে ট্যাক্স এবং নন ট্যাক্স রিসিপ যা যা আছে সেটা সরকারের রোজগার এবং এখানে যদি খরচটা বেশি হয়ে যায় তাহলে ডেফিসিট চলে আর গ্রোথের জন্য কিছুটা ডেফিসিট রাখা সরকারের দরকার পড়ে আমরা সারপ্লাস বাজেট নিয়ে যদি চলি তাহলে কিন্তু দেশের গ্রোথ হবে না এটাই ইকোনমিক্স এর সাধারণ থিওরি টু মিট অ্যাডিশনাল এক্সপেন্ডিচার্স গভর্নমেন্ট নিডস টু বড় ডোমেস্টিক্যালি অর ফ্রম ওভারসিজ থ্রু ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট সরকার কিছুটা ডেফিসিট রাখবে এবার সেই ডেফিসিটটা ফিজিক্যাল ডেফিসিট যাকে আমরা বলি সেই ডেফিসিটটা মিট করার জন্য সরকার বড় করবে 
এবার যদি সেই ডেফিসিটের সঙ্গে জুড়ে যায় একটা আনফোর্সিং এক্সপেন্ডিচার লাইক কোভিড সিচুয়েশন সে ধরনের সিচুয়েশন হলে সরকারকে ডেফিসিটটা বাড়াতে হবে এবং এই ডেফিসিটটা কন্ট্রোল করার জন্য সরকার নানা রকম পলিসি নেবে যেরকম ট্যাক্স বাড়াতে পারে অন্যরকম ভাবে টাকা রোজগার করার চেষ্টা করতে পারে অথবা এছাড়াও কিছু কিছু করতে পারে সেগুলো হচ্ছে অল্টারনেটিভলি গভর্নমেন্ট মে অলসো চুজ টু ড্র আপ অন ইটস ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ অর প্রিন্ট অ্যাডিশনাল মানি সরকার নিজের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভকে ভাঙিয়ে খেতে পারে যদি সেরকম সিচুয়েশন হয় এটা হচ্ছে বাড়ির সোনা বিক্রি করার মতন সেটাও এক সময় ভারত সরকারকে করতে হয়েছে অর মানি প্রিন্ট করতে পারে মানি প্রিন্ট করা মানেই হলো ইনফ্লেশন যেটাকে আমরা জানি মুদ্রাস্ফীত তো সরকারকে কিছুটা ডেট রাখতে হয় সরকারকে কিছুটা ইনফ্লেশন রাখতে হয় তবেই সরকারি ডেফিসিট বাজেটটা ম্যানেজ করতে পারে আর ডেফিসিট বাজেট থাকলে তবে আমরা একটু টানাটানি করলে আমাদের যে কোনো জায়গায় যদি আমি একটু খুব কমফর্টেবল সিচুয়েশনে থাকি তাহলে আমি তো ঘুমিয়ে পড়বো আমার কাজ হবে না আমার গ্রোথ হবে না কিন্তু যদি আমি একটু টানাটানির মধ্যে থাকি তাহলে আমার ভেতরে একটা আর্চ থাকবে যে আমি আরো রোজগার করতে আমাকে হবে তো সেরকম সিচুয়েশন থাকলে তবেই দেশের ইকোনমি গ্রোথ হবে তো এইটা হচ্ছে ফিজিক্যাল পলিসি একজন সরকার ঠিক করে যে ফিজিক্যাল পলিসিটা ঠিক কতটা সে করবে যেগুলো প্রত্যেক বছর বাজেটে বলা হয় আর এই ফিজিক্যাল গ্যাপটা ফুলফিল করার জন্য কিন্তু গভর্নমেন্ট ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট মার্কেটে ছাড়ে এটা হলো আমাদের গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ এর পিছনের কাহিনী এবার মানিটারি পলিসি যেটা রোল অফ সেন্ট্রাল ব্যাংক আমাদের দেশের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া প্রাইমারি ফাংশন অফ সেন্ট্রাল ব্যাংক আর টু কন্ট্রোল দ্য সাপ্লাই অফ মানি ইন দ্য ইকোনমি হাউ মাচ মানি ইজ অ্যাভেলেবল ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি অর দ্য ইকোনমি কতটা সহজে টাকা সিস্টেমের মধ্যে রাখা হবে অ্যান্ড দ্য কস্ট অফ ক্রেডিট এই ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস দ্য ইকোনমি হ্যাজ টু পে টু বড় দ্যাট মানি কতটা টাকা ছেড়ে রাখবো এবং কতটা ইজিলি ছেড়ে রাখবো মানে কি কস্ট অফ ক্রেডিট দেবো মানে আমার ইন্টারেস্ট রেটটা কি হবে এইটা আর বিআই ডিসাইড করে যে কতটা টাকা আমি লুজ রাখবো এবং কতটা ইন্টারেস্ট রেটে টাকাটা ধার দেব সরকার ধার নেবে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেটটা ওই রিভার্স রেপো রেট দিয়ে আর বিআই কন্ট্রোল করবে ইম্পর্টেন্ট টার্মস মানিটারি পলিসি এখানে কতগুলো টার্মস আছে যেগুলো আমরা নিয়ে সারাক্ষণ শুনি বা কথা বলি সহজে একটু বলে দিচ্ছি যারা জানতে চান তাদের জন্য ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও সিআরআর শেয়ার ব্যাংক টোটাল ডিপোজিট ম্যান্ডেটেড টু বি মেনটেনডিং ক্যাশ এই টাকাটা ব্যাংকে ক্যাশে রাখতে হয় এই অনুপাতটা স্ট্যাচুটারি লিকুইডিটি রেশিও রেশিও এস এল আর কম্পালসারি রেশিও অফ ডিপোজিট দ্যাট ব্যাংক হ্যাজ টু মেনটেন ইন ফর্ম অফ ক্যাশ গোল্ড আদার সিকিউরিটিস বাড়িতে নগদে রাখো আর এত টাকা তুমি সরকারি বন্ডে রাখো বা ক্যাশে রাখো গোল্ডে রাখো এর মধ্যেই তোমাকে এস এল আরটা মেনটেন করতে হবে প্রি পার্চেস রেট রেপো রেট যাকে আমরা বলি এইটা হলো সেই রেট যেটা দিয়ে which at which banks borrow money from RBI. RBI bank ke ehi uh, rate e taka dae. Repo rate. Aar reverse repo rate jeta aamra shuru tae kotha bol lam. Eta holo ulto ta. The rate of interest offered by RBI when banks deposit their surplus funds with RBI for short periods. SLR e jone bank ke taka rakhte hoche. Ebaar uh, reverse repo rate te RBI taka dhan nae. RBI taka dhan nae. সরকারও ওই রেটেই টাকা ধার নেয় সেই জন্য রিভার্স রেপো রেটটা আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা দিয়ে আমরা আমাদের দেশের রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন ডিটারমাইন করি আমাদের গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস বা আমরা ফিক্সড রিটার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে যখন কথা বলবো তখন আমাদের কাছে এই ইন্টারেস্ট রেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে রিটার্ন অন ডেট ইনস্ট্রুমেন্টস দু রকম রিটার্ন নিয়ে আমরা কথা বলি এক হচ্ছে ফিক্স রিটার্ন যেটা ওই ডেট ইনস্ট্রুমেন্টটার মধ্যে ওই বন্ডটার মধ্যে বলে দেওয়া আছে যেটা হলো ফেয়ার ভ্যালু যে টাকাটা পাবো মানে যখন বন্ডটা ম্যাচিওর করবে যে টাকাটা আমি পাবো কুপন রেট মানে ইন্টারেস্ট যেটা আমি পাবো আর ম্যাচুরিটি কত দিন বাদে পাবো পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর কত দিনের বন্ড এটা হলো ফিক্সড এই 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 ফিগার গুলো ফিক্সড থাকে বন্ডটার সঙ্গে লাগানো আর একটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ফিগার এই ভ্যারিয়েবল ফিগারটা কখন আসে 
যখন বন্ডটা মার্কেটে লিস্টেড হয় এই যে এনএসি আমাদেরকে আজকে জানাবে যে এনএসির কাছে কি কি লিস্টেড আছে তো ভ্যারিয়েবল গুলো সেখানে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে মার্কেট ভ্যালু আমরা বাজার থেকে বন্ড কিনবো ফেয়ার ভ্যালুতে কিনবো না মার্কেট ভ্যালুতে কিনবো মার্কেটে ইন্টারেস্ট কি আছে আর ইয়ার্স টু ম্যাচুরিটি মানে মার্কেট ইন্টারেস্ট কত মার্কেটে ওই যে বললাম যে ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাবে শুনলে আমাদের বন্ডের দাম কমে যাচ্ছে সুতরাং বাজারে ইন্টারেস্ট রেট বেশি চলছে না কম চলছে সেটা আমার কুপন রেটের থেকে বেশি না কম এর উপর ডিপেন্ড করে মার্কেটে বন্ডের ভ্যালুটা ডিটারমাইন হয় আর ইয়ার্স টু ম্যাচুরিটি কতদিন ম্যাচুরিটির বাকি আছে ফিক্সড এর ক্ষেত্রে আমরা ধরছিলাম পাঁচ বছরের বন্ড এই ক্ষেত্রে দেখবো বাজার থেকে বন্ডটা কিনছি পাঁচ বছরের বন্ড কিন্তু কত বাকি আছে তিন বছর এই ইয়ার্স টু ম্যাচুরিটি তিন বছরটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে যখন আমি বাজার থেকে বন্ডটা কিনবো রিটার্ন অন ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করবো ফেয়ার ভ্যালু দ্যাট ইজ ভ্যালু অ্যাট ম্যাচুরিটি ইল্ড ইন্টারেস্ট প্লাস ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন নমিনাল ইল্ড বলে একটা ব্যাপার আছে যেখানে ফেয়ার ভ্যালু রেসপেক্টে আমরা ইল্ড ক্যালকুলেট করি কারেন্ট ইল্ড বলে একটা ব্যাপার আছে যেখানে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস থেকে আমরা ইল্ডটা ডিটারমাইন করি কোম্পানি ইচ্ছে করলে পনেরো বছরের বন্ড কিন্তু দশ বছর পরে একটা কল অপশন দিয়ে দিচ্ছে কল অপশন দেওয়া মানে দশ বছর বাদে ওরা বন্ডটা আপনার কাছে নিয়ে নিতে পারে নিয়ে নিয়ে আপনাকে টাকা ফেরত দিয়ে দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের ইন্টারেস্ট আপনার কম হবে আপনি লাভবান হবেন যদি বাজারে ইন্টারেস্ট রেট তখন বেশি থাকে আর আপনার লস হবে যদি বাজারে ইন্টারেস্ট রেট তখন কম থাকে সেই জন্য এইটা যদি আমাদেরকে বিচার করে দেখতে হয় তাহলে আমাদের ওয়াই টি এম নয় ওয়াই টি সিটা বুঝে চলতে হবে আর একটা ব্যাপার আছে রিয়েলাইজ টিল্ড রি ইনভেস্টমেন্ট ওই যে বললাম বাজারে ইন্টারেস্ট রেট তখন বেশি থাকবে না কম যদি বাজারে ইন্টারেস্ট রেট বেশি থাকে আপনার রি ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক কম আপনি রি ইনভেস্টমেন্ট করে বেশি টাকা পাবেন বেশি ইন্টারেস্ট পাবেন আর যদি বাজারে ইন্টারেস্ট রেট তখন কম থাকে আপনার রি ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক বেশি আপনি রি ইনভেস্টমেন্ট করতে গেলে আপনার অসুবিধা হবে তো সেই কারণে রিয়েলাইজ টিল্ড এটাও দেখে নেওয়া জরুরি তো যখন আপনি মার্কেট থেকে কোনো বন্ড কিনবেন বা বিক্রি করবেন তখন আপনার দুটো জিনিস দেখতেই হবে ইলটু ইল টু ম্যাচুরিটির বাইরে সেটা হচ্ছে ইল টু কল আর রিয়েলাইজ ডিল এই দুটো দেখে বাজার থেকে বন্ড কেনা ক্যালকুলেশনটা করতে হয় এটা একটা সাধারণ ক্যালকুলেশন দেওয়া রয়েছে একটা বন্ড যেটার ফেস ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা সেটা মার্কেটে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে বন্ডটা ছ বছর বাদে কলেবল এটা কল প্রাইস অফ ফিফটি কোম্পানি আপনার থেকে কলটা বন্ডটা ফেরত চাইবে কিছু তো বলতে হবে তাকে সে পাঁচ হাজার টাকার বন্ডটা পাঁচ হাজারে নিশ্চয়ই চাইতে পারে না সেজন্য পাঁচ হাজার একশো টাকা দিয়ে চাইছে অর্থাৎ পনেরো বছরের বন্ড ছ বছর বাদে একটা কল অপশন দেওয়া আছে ইফ দা কুপন রেট ইজ ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট ফাইন্ড আউট ওয়াই টি এম ওয়াই টি সি এইটা আমাদের দেখে নিতে হচ্ছে ওয়াই টি এম যেখানে আসছিল টুয়েলভ एनकाउंटार कर मैं कले जो चाहते हैं थार्टीन इंटरेस्ट रेट लागे हलो कैलकुलेशन धरे चलो थैंक यू वेरि माच बक्तव्य खूब इगारलि वेट करब मिस्टर अंशुमान चौधर प्रेजेंटेशन देखार थैंक यू अंशुमान ओवर टू यू थैंक यू वेरिमाच मैम इनफर्मेटिवेशन मैमेशन रिटेलर সেরকমই এই ডেট মার্কেট নিয়েও এটা এনএসির একটা প্রচেষ্টা 
এই মার্কেটটাকে অনেক রকম ভাবে বড় করা ফর রিটেলার্স এর জন্য এবং ম্যাম যে প্রেজেন্টেশনটা দিল তাতে পুরো ডেট মার্কেটটাকে ম্যাম খুব ছোট করে এবং খুব কনসেন্ট্রেটেড ওয়েতে খুব ভালোভাবে প্রেজেন্ট করলো এ লাস্ট 30 40 মিনিটসের মধ্যে যার মধ্যে ম্যাম প্রায় প্রতিটা জিনিস কভার করে ফেলেছেন যতটা ডেট মার্কেটে আছে বাট ফ্রম এক্সচেঞ্জ পারসপেক্টিভ আমরা অত বড় পুরো পার্টটাকে কভার করতে পারবো না আমরা তার মধ্যে যেটা সেবি আমাদের পারমিট করেছে একটা ছোট অংশ যেটা गवर्नमेंट সিকিউরিটিস সেটুকুই আমরা প্রেজেন্ট করব আশা করি ম্যামের প্রেজেন্টেশন থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারলেন শিখতে পারলেন আর ডেট মার্কেট কেন বলা হয় ইকুইটি মার্কেট থেকে ডেট মার্কেট আরো অনেক বেশি বড় সেটা বোধহয় বুঝতে পারলেন ম্যামের প্রেজেন্টেশনটা থেকে এবার আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা শুরু করব তার আগে আমি প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করে নিচ্ছি একবার আমি কিছু বলার আগেই বলে নি ম্যাম মোটামুটি পুরোটাই অনেকটাই কভার করে দিয়েছেন আমি তার মধ্যে থেকে কিছু স্পেসিফিক এরিয়াই কভার করব गवर्नमेंट সিকিউরিটিস নিয়ে এন্ড পুরো ডিসকাশনটা এখান থেকে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে गवर्नमेंट সিকিউরিটিস কি এন্ড गवर्नमेंट সিকিউরিটিস এর মধ্যে শর্ট টার্ম এন্ড লং টার্ম কি এন ডিকো সিকিউরিটিস থ্রু এনএসসি কি করে পার্টিসিপেট করতে পারেন প্রথমে এখানে যে স্লাইডে যেটা আছে চারটে পয়েন্ট হোয়াট আর गवर्नमेंट সিকিউরিটিস बेनिफिट्स কি ইনভেস্টরস কারা আর ওভারভিউ কি সেটা একদম শর্টে আমি যদি বলে রাখি যে মেমের যখন কোন দেশ সারপ্লাস থেকে ডেফিসিটে চলে যায় মানে ওদের যতটা আয় ট্যাক্স থেকে ডাইরেক্ট ট্যাক্স থেকে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স থেকে আয় তার থেকে বেশি ব্যয় হচ্ছে তখনই যা ইনকাম তার থেকে এক্সপেন্ডিচার বেশি বলে যে অ্যামাউন্টটা বাইরে থেকে যাচ্ছে এক্সপেন্ডিচার মাইনাস ইনকাম যেটা বেশি থেকে যাচ্ছে সেটা কভার করবে কি করে गवर्नमेंट সেটার জন্য তো गवर्नमेंटকে ওটা কভার করতে চায় ওই জায়গাটাতেই কভার করার জন্য गवर्नमेंट সিকিউরিটি বার করা হয় गवर्नमेंट তো নিজে সিকিউরিটি বার করতে পারে না আর गवर्नमेंट আরবিআই থ্রু দে गवर्नमेंट সিকিউরিটিস বার করে ঠিক মার্কেটে আনে এই সিকিউরিটিস গুলো দু টাইপের মেইনলি হয় একটা হচ্ছে শর্ট টার্ম সিকিউরিটিস একটা হচ্ছে লং টার্ম সিকিউরিটিস যেটা ম্যাম এর প্রেজেন্টেশনে ম্যাম প্রেজেন্ট করেছে এজ এ মানি মার্কেট সিকিউরিটি এন্ড ডেট মার্কেট সিকিউরিটি তো শর্ট টার্ম সেই সিকিউরিটিস গুলোর মধ্যে আছে সেখানে অনেক কিছু কভার করা হয় কলস আছে নোটস আছে নোটিস আছে ট্রেজারি বিল আছে गवर्नमेंट अफ इंडिया आरबीआई के दिए रिटेल मार्केट के अलाउ कर शुद्ध ट्रेजरिबल्स अलाउ कर शर्ट टर्म एर मध्य वन इयर नीचे आज और वन इयर ऊपर जैसा के डेटेड सिक्योरिटी बोली से वन इयर थे शुरू कर फर्टी इयर्स तक होते तो ये हे मेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नो बेनिफिट्स जो जिज्ञा जानते हैं बेनिफिट्स बेनिफिट्स हम मेनलि कोट्री ते जेको देश के सब चे सेफेस्ट इन्स्ट्रुमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एनी इन्स्ट्रुमेंट जो कारण डेट मार्केट डेट इश्यू कर गवर्नमेंट जे रखम इश्यू कर सरकम कपरेट इश्यू कर सरकम बैंक इश्यू कर माल्टिपल चैनल आज स्टेट गवर्नमेंट तो इश्यू कर অনেক জায়গায় মিউনিসিপালিটি गवर्नमेंट তো মিউনিসিপাল বন্ড বলেও থাকে মিউনিসিপালিটি ইস্যু করে তো যাদেরই ফান্ডের রিকোয়ারমেন্ট আছে আর যারা পাবলিক এর থেকে ফান্ড নিতে চায় এন্ড তার এগেইনস্ট একটা ফিক্সড রেট রিটার্ন দিতে চায় রেট ইন্টারেস্ট হিসাবে তারাই বন্ড বা এই বন্ড ইস্যু করে বা ডেট সিকিউরিটিস ইস্যু করে তো তার মধ্যে থেকেও সবচেয়ে সেফেস্ট হচ্ছে যেটা কোন কান্ট্রি সেন্ট্রাল गवर्नमेंट गवर्नमेंट সেটা কোনো কর্পোরেট হোক কোনো এল এল পি হোক কোনো পেনশন ফান্ড হোক কোনো মিউচুয়াল ফান্ড হোক বা কোনো বড় সড়ো স্টেট গভর্নমেন্ট হোক সবাই ওয়াজ অ্যালাউ অ্যাপার্ট ফ্রম ডিটেল বাট টু থাউজেন্ড এইটিনে আরবিআই একটা ডিসিশন নেয় ওর ডিসিশন ওয়াইজ আরবিআই বলে যে এবার থেকে রিটেল পাবলিককেও অ্যালাউ করা হবে এই পার্টিকুলার গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিসে পার্টিসিপেট করার জন্য 
তো তারপর থেকে আর বি আই পারমিশন পাওয়ার পরে সেবি পারমাই পারমিট করে এক্সচেঞ্জ দের যে আপনারা এই ডেটেড সিকিউরিটিস গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস মার্কেটে ইস্যু করতে পারবেন থ্রু প্রপার ব্রোকার্স চ্যানেল এবার আমরা জাস্ট একটু দেখে নিই যে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস কি সেটাই যে জাস্ট একটু আগে আমরা যেটা ডিসকাস করলাম যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইস্যু করে সেটাকেই গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস বলা হয় মেইন হচ্ছে এটা ইস্যু করার কারণ হচ্ছে যে ফিজিক্যাল যে ডেফিসিটটা থাকে সেটাকে কভার করার জন্য বড় করা হয় দু টাইপেরই হয় একটা শর্ট টার্ম হয় একটা লং টার্ম হয় যেটা এক বছরের নিচে আছে সেটাকে ট্রেজারিবিল বলে ট্রেজারিবিল ছাড়াও আরও অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট আছে বাট আর বি আই সেই বি এখন অবধি এক্সচেঞ্জকে অ্যান্ড মার্কেটকে অ্যালাউ করেছে ট্রেজারি বিলেই পার্টিসিপেট করার জন্য বাকি ইনস্ট্রুমেন্টকে আনেনি অ্যান্ড ট্রেজারি বিলও তিন টাইপের ট্রেজারি বিলই মেইনলি মার্কেটে রাখা আছে একটা হচ্ছে নাইনটি ওয়ান ডেজ ট্রেজারি বিলস একটা ওয়ান এইটি টু ডেজ ট্রেজারি বিল একটা থ্রি সিক্সটি ফোর ডেজ ট্রেজারি বিল মানে তিনটে কেউ যদি ইনভেস্ট করতে চান এজ এ রিটেলার তিন মাসের টাই ছ মাসের টাই বা এক বছরের ট্রেজারি বিলে আপনারা ইনভেস্ট করতে পারেন আর তাছাড়া তো লং টার্ম আছে লং টার্মটা যেটাকে বেসিক্যালি আমরা গভর্নমেন্ট বন্ডস বলি বা ডেটেড সিকিউরিটিস বলি সেটা এক বছর থেকে নিয়ে ফর্টি ইয়ার্স অব দি আছে নেক্সট হচ্ছে একটা ট্রেজারি বিলের ফিচার্স কি কি আপনারা হয়তো খেয়াল করবেন যে ম্যাম একটা আরেকটা স্লাইড দিয়েছিল ট্রেজারি বিলস এর মধ্যে যেটাতে ম্যাম বলেছিল যে জিরো কুপন বন্ডস যেটাকে বলা হয় বা ডিপ ডিসকাউন্ট বন্ড ট্রেজারি বিলস ইজ এ জিরো কুপন বন্ড অ্যাজ এ ডিপ ডিসকাউন্ট বন্ড ট্রেজারি বিল মেইনলি যেটা তিনটে এখানে অ্যালাউ করা আছে সেটা নাইনটি ওয়ান ডেজ ওয়ান এইটি টু ডেজ থ্রি সিক্সটি ফোর ডেজ জাস্ট এখানে এটা হচ্ছে ছোট যে ট্রেজারি বিল আর ডেটেড সিকিউরিটিজের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ইজ এ ভেরি সিম্পল ডিফারেন্স ডিফারেন্সটা হচ্ছে কেউ ফর এক্সাম্পল অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট আমি যদি একটা নাইনটি ওয়ান ডেজ ট্রেজারি বিলে ইনভেস্ট করি তো আমি যদি একশো টাকা দিচ্ছি অন দ্যাট ডে আর আমি যেদিন পাবো সেদিন একশো টাকাই পাবো তো আমার ইন্টারেস্ট ইনকামটা কোথায় হলো ইন্টারেস্ট ইনকামটা এখানে হলো যখন আমি ইনভেস্ট করছি তখন একশো টাকার জায়গায় আমি আসলে একশো টাকা দেব না আমি একশো টাকার থেকে কিছু টাকা কম দেব সে ফর এক্সাম্পল নাইনটি এইট হতে পারে নাইনটি ফাইভ হতে পারে নাইনটি ফোর হতে পারে এ যেটা হবে সেই নাইনটি ফাইভ আমি ধরলাম এখানে এখানে ধরুন যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে এখানে নাইনটি থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন দেওয়া আছে তো অ্যাজ এ ইনভেস্টার আমি যখন ইনভেস্ট করবো তখন নাইনটি থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেনে ইনভেস্ট করছি আর যখন নাইনটি ওয়ান ডেজ বা এখানে যেটা থ্রি সিক্সটি ফোর ডেজের বিল করা আছে এ থ্রি সিক্সটি ফোর ডেজ পরে যখন আমি অ্যামাউন্টটা ফেরত পাবো তাহলে তখন আমি হান্ড্রেড রুপিসই ফেরত পাবো তাহলে আমি ইনভেস্ট কী করলাম আমি ইনভেস্ট করলাম নাইনটি থ্রি রুপিস পেলাম কত হান্ড্রেড রুপিস কত টাকা আমার এক্সট্রা পেলাম আমি সেভেন রুপিস কত পিরিয়ড ধরে থ্রি সিক্সটি ফোর ডেজে আমি সাত টাকা পেলাম ওভার ইনভেস্টমেন্ট অফ নাইনটি থ্রি রুপিস সেইভাবেই ক্যালকুলেশনটা করা আছে নিচে দেখুন ক্যালকুলেশনটা দেওয়া আছে আমি নাইনটি থ্রি রুপিস ইনভেস্ট করে সিক্স রুপিস নাইনটি থ্রি পয়সা আমি পেয়েছি তো এক টাকাতে কত পেয়েছি অ্যান্ড সেটাও তার সাথে যদি থ্রি সিক্সটি ফোর ডেজে এত হয় তাহলে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজে আমি কত পাবো তো টোটাল এফেক্টিভ ইল যেটা আসছে সেটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট এই যখন এই পার্টিকুলার যে প্রেজেন্টেশনটা দেওয়া আছে এই পার্টিকুলার যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে এটা টু থাউজেন্ড এইটিন নাইনটিন পার্সপেক্টিভে দেওয়া আছে তো সেই জন্য এটা সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেনের কাছাকাছি দেখাচ্ছে যেখানে তখন মার্কেটে নর্মাল রিটার্ন এমনি গভর্নমেন্ট ছাড়াও যেটা ব্যাংকের রিটার্ন আসছিল এইট পার্সেন্ট নাইন পার্সেন্টের কাছাকাছি ট্রেজারি বিল তখন ওখান থেকে কম ছিল এখনের পার্সপেক্টিভে এখন সেইটার নাইনটি থ্রি রুপিসে পাওয়া যায় না এখন নাইনটি সেভেন রুপিস নাইনটি এইট রুপিসে পাওয়া যায় তো রিটার্নও কম্পারেটিভলি কমে এসছে বাট দ্য বেসিক কনসেপ্ট ইস আমি এখানে অন্য বন্ডসের মতো ইন্টারেস্ট পাবো না আমি যখন ইনভেস্ট করব একেবারে কম দামে ইনভেস্ট করব আর যখন রিডিম করব সেদিন ফেস ভ্যালুতে বা পার ভ্যালুতে রিডিম করব এই যে রিডিমশনটা আর ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটাই আমার ইন্টারেস্ট ইনকাম অ্যান্ড যেহেতু এটা অ্যাজ এ বন্ড হয় তো হান্ড্রেড রুপিস যেটা আমি ইনভেস্ট করি মানে নাইনটি থ্রি রুপিস করে যে হান্ড্রেড রুপিস যেটা ফেস ভ্যালু আমার পাওয়ার কথা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিওর্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যার জন্য এটা সিকিওর আর এটা শর্ট টার্মের জন্য এবার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডেটেড সিকিউরিটিস যেটা মানে কি না এক বছরের বেশি সিকিউরিটিস মানে টাইমের টেন ইয়ারের বন্ডগুলো আছে সেগুলোকে ডেটেড সিকিউরিটিস বলে তার মধ্যে বেসিক্যালি যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট যেটা জানতে হবে জেনারেল পাবলিককে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স ফ্রম
যদি এক বছরের বেশি কোন ইনস্ট্রুমেন্টে ইনভেস্ট করতে চায় তাহলে এফডি দিকে একটু ঝোঁক বেশি থাকে বিকজ ব্যাংকস এর রিটার্ন বেশি থাকে ব্যাংকস এর রিটার্ন বেশি থাকার কারণ হচ্ছে ব্যাংকস এর নরমাল ইন্টারেস্ট এর উপরে একটা রিস্ক ইন্টারেস্ট তো বলে থাকে কনসেপ্ট সেটাকে ওরা অ্যাড করে থাকে বিকজ ব্যাংকস আর মাচ মোর রিস্কিয়ার দ্যান দি गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া মানে ব্যাংক একটা টাইমে হলে ডিফল্ট করতে পারে বাট गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া কখনো ডিফল্ট করতে পারবে না এটা কি ভাই এটা কনসেপ্ট নট অনলি गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া যে কোনো কান্ট্রি যে কোনো गवर्नमेंट কে ধরে নেওয়া হয় যে কোনো কান্ট্রি गवर्नमेंट কখনো ডিফল্ট করবে না বাট একটা ব্যাংক ডিফল্ট করতে পারে তো ব্যাংকের একটা রিস্ক কম্পোনেন্ট অ্যাড হয়ে যায় যার জন্য ব্যাংক নরমালি কি করে যে একটু गवर्नमेंट ডেটেড সিকিউরিটিস থেকে রিটার্ন একটু বেশি দেয় বাট আস্তে আস্তে মার্কেট যত বেশি ডেভেলপ করছে এই কনসেপ্টটাও আস্তে 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 চেঞ্জ হচ্ছে এখন যদি আপনারা দেখবেন তাহলে এইচডিএফসি ব্যাংক আইসিআইসি ব্যাংক বা এসবিআই যারা বড় সরো ব্যাংক অলরেডি মার্কেট এস্টাবলিশ আছে তাদের লং টার্ম এফডি রিটার্ন অনেকটা কমে গেছে এখন 5% 5.5% এ আর যেখানে এখন गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া সিকিউরিটিস আর কোয়াইট কম্পিটিটিভ টু দি ব্যাংক এফডি রেটস তো এবার তার মধ্যে আরেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে গিয়ে এফডি যদি আপনার নামে থাকে আপনি ওটা মার্কেট ইন্ডিয়া কখনো সেল করতে পারবেন না অনলি অপশন যেটা আপনার কাছে আছে হচ্ছে সেটা গিয়ে আপনি ওটা রিডিম করতে পারেন ব্যাংকের থেকে মানে যেই যেটা আপনার নামে একবার ব্যাংক দিয়েছে ওটা আপনি অন্য কোথাও এজ এ কোলাটারাল হয়তো দিলেও দিতে পারেন বাট অন্য কাউকে সেল করতে পারবেন না কখনো কখনো যদি আপনার টাকাটা ফেরত পেতে হয় তাহলে আপনাকে গিয়ে আবার সেই ব্যাংকে দিতে হবে ব্যাংক আপনাকে টাকাটা ফেরত দেবে বাট দ্য সেম ইজ নট দেয়ার ফর गवर्नमेंट ডেটেড সিকিউরিটিস गवर्नमेंट ডেটেড সিকিউরিটিস আপনি যখন পেলেন আপনি পাওয়ার পর আপনি চাইলে ওটাকে পুরো টেন ইয়ারের জন্য হোল্ড করতে পারেন আর যদি আপনার মনে হয় যে না আমি পুরো টেন ইয়ারের জন্য হোল্ড করতে চাই না আমি তার আগে মার্কেট থেকে বিক্রি করে দিয়ে বেরিয়ে যেতে চান তাহলে আপনি ওনারশিপ ট্রান্সফার করে মার্কেটে ওটাকে সেল করে আপনি নিজের টাকা বার করে বেরিয়ে যেতে পারেন তো যতদিন আপনি হোল্ড করবেন ইন্টারেস্ট ততদিন আপনি পাবেন যেই আপনি সেল করে দিলেন যে নতুন হোল্ডার এবার থেকে ইন্টারেস্টটা সে পাওয়া শুরু করলো তো দ্য বিগেস্ট ডিফারেন্স একটা এফডি আর একটা गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া ডেটা সিকিউরিটি এর মধ্যে ইট ইজ ট্রেডেবল ওয়্যারএস এফডি ইজ নট ট্রেডেবল আর যেহেতু এ ট্রেডেবল হয় তো ওটার যে একটা মার্কেট রেট আছে সে রেটটা সব সময় ডিফাইন আপ ডাউন করতে থাকে এটারই একটা ছোট एग्जांपल এখানে দেওয়া আছে তিনটে एग्जांपल দেওয়া আছে যেটা একটা বন্ড ধরা হয়েছে যেটা দুই বছরের বন্ড এটা 7% কুপন রেট দিচ্ছে এবার কুপন রেটে আর এটার ফেস ভ্যালু হচ্ছে 100 রুপিস নরমালি যে কোনো বন্ড যেটা गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া বন্ড বা ট্রেজারিবল যেটা गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া ইস্যু করে সেখানে পার ভ্যালু বা ফেস ভ্যালু কে 100 রুপিস রাখা হয় ইকুইটিতে যেরকম আপনারা শুনে থাকবেন যে ফেস ভ্যালু 10 টাকা রাখা হয় 5 টাকা রাখা হয় 2 টাকা 1 টাকা রাখা নরমালি 10 টাকা দিয়ে শুরু করে সেরকম বন্ডের ক্ষেত্রেও गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া যেটাকে আনে সেটা 100 রুপিসই নরমালি রাখে কোঅপারেটে সেটা ডিফার করে কোঅপারেটে ওরা 1 লাখও হতে পারে 10 লাখও হতে পারে ফেস ভ্যালু কারণ কোঅপারেট বন্ডস ডিফার করতে থাকে ওদের আলাদা আলাদা ক্রাইটেরিয়াস থাকে যেটাকে ডিভেনচারসও বলা হয় বাট নরমালি गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়ার জন্য 100 রুপিসই ধরা হয় নাও এই 100 রুপিস যেটা ধরা হয় সেটা কিন্তু ফিক্স নয় অ্যাজ আ ফেস ভ্যালু ইট ইজ ফিক্সড বাট যখনই যেহেতু এটা মার্কেটে ট্রেডেবল সেহেতু এই পার্টিকুলার 100 রুপিসটাও কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি আপ ডাউন হতে পারবে ডিপেন্ডিং অন দি সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড যদি ডিমান্ড বেশি থাকে তো 100 রুপিসটা বেড়ে যাবে যদি ডিমান্ড কম থাকে তাহলে 100 রুপিসটা কমে যেতে পারে তাহলে তার পাশে দেখুন যে দুটো ওখানে দেওয়া আছে একটা ডিসকাউন্টে দেওয়া আছে একটা প্রিমিয়ামে দেওয়া আছে তো এটার বেসিক্যালি মানেটা কি এন্ড এটা কিভাবে এজ এ ইনভেস্টর এটাকে ডিফেন্ড করছে সেই যে 60% পাচ্ছে যদি পার ভ্যালু তো আমি ধরি যেটা ইজ এ নন ট্রেডেবল ধরছি এটা ট্রেড হচ্ছে না 100 রুপিস ইনভেস্ট করেছি আমি 7% ইন্টারেস্ট পাওয়ার কথা দুই বছর ধরে তো এন্ড गवर्नमेंट সিকিউরিটিস ইজ হাফ ইয়ারলি ইন্টারেস্ট পেবল এরকম আপনার এফডি এর জন্য বা অন্য কোন বন্ড এর জন্য আপনার কাছে অপশন থাকে কো কোয়ার্টারলি সিলেক্ট করতে পারেন বা হাফ ইয়ারলি সিলেক্ট করতে পারেন বা এট ম্যাচুরিটি পুরোটা কে ইন্টারেস্ট সিলেক্ট করতে পারে এটা আপনাদের কাছে থাকে বাট गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়াতে गवर्नमेंट আপ পুরোপুরি প্রথম থেকে এটা ডিসাইডেড থাকে যে ওটা নরমালি হাফ ইয়ারলি ইন্টারেস্ট পেবল হবে সো এই যে পার্টিকুলার एग्जांपलটা এখানে দুই বছরে তো হাফ ইয়ারলি তো হলে আমি চারবার ইন্টারেস্ট পাবো 7% কোলে হলে 100 টাকায় আমি বছরে 7 টাকা ইন্টারেস্ট পাওয়ার কথা তাহলে যদি হাফ ইয়ারলি করা হয় তাহলে যদি বছরে আমি 7 টাকা পাই তো হাফ ইয়ারলি হলে আমি 3.5 টাকা করে পাবো তো ফার্স্ট যে 100 রুপিস একটা আছে
বাট এটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে যখন এটা ট্রেডেবল হয়ে যাবে যেই এটা ট্রেডেবল হয়ে গেল তো এবার যদি মার্কেটে ধরুন আমি যখন ট্রেড করতে গেছি এটা যখন আমি বন্ডটা কিনতে গেছি দেখলাম এটা একশো টাকার জায়গায় নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর জিরোতে আছে তো আমি নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর জিরোতে কিনে নিলাম বাট আমি যে ইন্টারেস্টটা পাবো ইন্টারেস্টটা কুপন রেটের মধ্যেই পাবো তো যে হাফ ইয়ারলিতে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পাবো ওয়ান ইয়ারেও থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইয়ারও থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর টু ইয়ারও থ্রি পয়েন্ট ফাইভ নাও এখানে আপনি দেখতে পারেন যে ইলটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স চলে এসছে সেটা কেন চলে এসছে তার রিজন হচ্ছে ইলটা যে এই যে পার্টিকুলার যে সেভেন পয়েন্ট এইট এইট টু পার্সেন্টটা দেখা যাচ্ছে আপনারা হয়তো মনে থাকবে যে ম্যাম একটা জায়গায় খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করছিল ওয়াই টু এম ওয়াই টু সি ওয়াই টু পি ওয়াই টু সি ওয়াই টু পি নর্মালি গভর্নমেন্ট রেটেড সিকিউরিটিজ এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয় না বিকজ গভর্নমেন্ট কলেবল বা কোটেবল আনে না বাট ওয়াই টু এম ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিগার ইল টু ম্যাচুরিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিগার ফর গভর্নমেন্ট অফ সিকিউরিটিজ এর জন্য এই ইল সেভেন পয়েন্ট এইট এইটটাই হয়ে গেল ইল টু ম্যাচুরিটি অ্যান্ড যেহেতু আপনি কম দামে একশো টাকার জিনিসটা নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর জিরোতে কিনেছেন সেই জন্য আপনার রিটার্নটা সেভেন পার্সেন্ট থেকে হট করে বেরিয়ে গেল সেভেন পয়েন্ট এইট এইটে এখানে আপনি কি করলেন অ্যান্ড এটা পসিবল এই জন্য হলো বিকজ এটা মার্কেটে ট্রেডেবল অ্যান্ড যেহেতু হয়তো এটার ডিমান্ড কম বা মার্কেটে ইন্টারেস্ট রেট তখন ডাউন আছে যে কোনো কারণে হতে পারে সিনারিও হতে পারে যার জন্য আপনি তখন কিনেছিলেন বলে আপনার ইলটা বেশি ছিল এবার এটারই একটা উল্টো দিকের সিনারিও হচ্ছে যখন আপনি প্রিমিয়ামে কিনছেন হয়তো মার্কেটে ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভে আছে আপনি সেই সময় কিনেছেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ করে আপনি চারবার পেয়েছেন বা হান্ড্রেড রুপিস পেয়েছেন বাট উই সেম হান্ড্রেড রুপিস এর পার্টিকুলার সিকিউরিটি স্টাইল যেহেতু আপনি হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভে কিনেছেন তো আপনার যে ইল টু ম্যাচুরিটি হলো সেটা সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ পার্সেন্ট চলে গেল যেখানে আপনার সেভেন পার্সেন্ট পাওয়ার কথা ছিল সেটা কমে গেল সো লোকে সবসময় চেষ্টা করে যে ডিসকাউন্টেড বন্ড কি কেনা যেটা এই দুটো হচ্ছে কানেক্টেড টু আওয়ার ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন বাড়লে বা কমলে রেপো রেট বাড়ে বা কমে রেপো রেট বাড়ো বা কমলে রিভার্স রেপো রেট বাড়বে বা কমবে এই রেপো রেটের সাথে ব্যাংকের ইন্টারেস্টও যেসে যেরকমভাবে কানেক্টেড সেরকম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ইন্টারেস্ট রেটও কানেক্টেড যে সব বন্ড অলরেডি ইস্যু হয়ে আছে সেভেন পার্সেন্ট বা এইট পার্সেন্টে সেটা যেহেতু এখনকার সিনারিওতে ইন্টারেস্ট রেট কম তো সেই সব বন্ড অলরেডি পার ভ্যালুর থেকে অনেক উপরে চলছে এখন যদি ফর এক্সাম্পল আজকে যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনি একটা বন্ড পেতে পারেন যেটা আপনাকে নাইন পার্সেন্ট দেবে তো আর আরেকটা বন্ড আছে যেটা সিক্স পার্সেন্ট দেবে তো নিশ্চয়ই আপনি চেষ্টা করবেন যে নাইন পার্সেন্ট বন্ডের জন্য যাওয়ার জন্য এবার যেভাবে আপনি যেতে চাইছেন বাকি সবাইও নাইন পার্সেন্ট বন্ডের জন্য যাবে সেই জন্য নাইন পার্সেন্টের বন্ডের ভ্যালু অনেকটাই আপ থাকবে প্রিমিয়াম ওর হান্ড্রেড রুপিস একটা হয়তো এখন হয়তো মার্কেটে চলছে হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড ফাইভ রুপিস সিমিলারলিও যদি এখন একটা কোনো বন্ড আপনাকে কেউ ইস্যু করে ফোর পার্সেন্টের জন্য আপনার ফোর পার্সেন্ট পাবেন আপনি এমনিতেই ফাইভ টু সিক্স পার্সেন্ট পেতে পারেন ফোর পার্সেন্টে আপনার ইন্টারেস্ট কম থাকবে ডিমান্ড কম থাকবে ওটাতেও ইন্টারেস্ট রেটটা কম ওটাতেও প্রাইসটা তখন ডিসকাউন্টের দিকে চলতে থাকবে বাট এটা মার্কেট সিনারিও টু সিনারিও ডিপেন্ড করে বেনিফিটস যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম সেফেস্ট অফ অল ইনস্ট্রুমেন্ট অল ইনভেস্টমেন্ট যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দিয়ে ব্যাক করা আছে ইনভেস্টারকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইনভেস্টারের জন্য একটা প্রিন্সিপাল রিটার্ন দুটোই গ্যারেন্টেড বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থ্রু আর বি আই কম্পিটিটিভ রিটার্ন কম্পেয়ার টু এফডি কারেন্ট মার্কেট সিনারিওতে অনেক এফডি থেকে বেটার রিটার্ন দিচ্ছে হচ্ছে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি কারণ অনেক বড় ব্যাংক হয়তো অত রিটার্ন দিতে পারছে না যত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিকিউরিটি দিতে পারছে বিকজ অফ দি ইল টু ম্যাচুরিটি নট বিকজ অফ দি যে রেট ওটার বেশি আছে বিকজ অফ দি ইল টু ম্যাচুরিটি অনেক ডিসকাউন্টেড বন্ডস এখন মার্কেটে আসছে ফ্লাড হয়ে আসছে আর মার্কেটে যেহেতু ডেফিসিট অনেকটা গভর্নমেন্টে বেড়ে গেছে আপনারা বুঝতেই পারছেন লাস্ট ওয়ান ইয়ারে বিকজ অফ দি প্যান্ডেমিক কন্ডিশন গভর্নমেন্ট অনেক স্পেন্ডিং করেছে এই স্পেন্ডিংকে কভার করার জন্য ওরা অনেক রকমভাবে ডেফিসিটটাকে বার করার জন্য ওরা ফান্ড তোলার চেষ্টা করছে অ্যান্ড সেই জন্য ওরা মার্কেটে প্রচুর বন্ড ফ্লাড করিয়েছে হ্যাঁ নেও ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স মানে টিডিএস আপনাকে এখানে দিতে হচ্ছে না যেটা আপনাকে দেবেন আপনি পুরো অ্যামাউন্টটা আপনি পেয়ে যাবেন তারপরে আপনার
ধরো ইপিএফ এরাই এগুলোতে ইনভেস্ট করে যাদের মনে হয় যে না আমরা থার্টি ইয়ার্স ফর্টি ইয়ার্স এর বন্ডে ইনভেস্ট করতে চাই তারাই তাদের জন্য এইসব বন্ড অ্যাভেলেবেল থাকে তারা মার্কেটে ইনভেস্ট করে মানে এখন দাঁড়িয়ে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান এ দাঁড়িয়ে আমরা দেখছে সেকিউরিটিজ যারা ছিল বড় ইনস্টিটিউশন তারাই মার্কেটে ইনভেস্ট করে সেই জন্য এই মার্কেট ইস মাছ এখন হচ্ছে কি করে রিটো এনএসি যে বন্ডস গুলো আনছে সেগুলো মোস্টলি প্রাইমারি মার্কেট বন্ড তো আপনারা যখন ইনভেস্ট করবেন সেকেন্ডারি মার্কেট ট্রেডিং বা প্ল্যাটফর্ম সেরকম বন্ড মার্কেটের জন্য একটা প্রাইমারি মার্কেট থাকে একটা সেকেন্ডারি মার্কেট থাকে তো আরবিআই যে জিসেক গুলো কি ইস্যু করছে অন বিহাফ অফ गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া ওরা সবকটাই প্রাইমারি মার্কেটে ইস্যু করছে এন্ড যখন যে ইস্যুইং করা হয় তখন আরবিআই আগে যে এটা রেখেছিল যেটা না যেটা ওখানে অ্যাভারেজ আসবে আমি ওই অ্যাভারেজ কাট অফ প্রাইসেই আমি ওটাই বিডিং করতে পারবো তো ফ্রম ইনভেস্টার্স পয়েন্ট অফ ভিউ আমাকে অত কিছু ভাবতেই হচ্ছে না আমাকে জাস্ট এক্সকিউজ মি ইনভেস্ট করতে হচ্ছে অ্যান্ড এই যে ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে এটা নর্মাল যেটা কম্পিটিটিভ বিডিং এর জন্য আর বি আই যে নর্মাল একটা টিকিট সাইজ করেছে ফাইভ সি আর ফাইভ সি আর বা তার মাল্টিপললে ইনস্টিটিউশনরা ইনভেস্ট করে বাট রিটেল তো ফাইভ সি আর সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারবে না তো ফর রিটেলার্স দের জন্য নন কম্পিটিটিভ বিডিং এ টেন থাউজেন্ড থেকে শুরু হচ্ছে বিডিং মানে কেউ টেন থাউজেন্ডেও বিড করতে পারে বা ওর মাল্টিপলে টেন থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড ফর্টি থাউজেন্ড ফিফটি থাউজেন্ড এই মাল্টিপলে বিডিং করতে পারে কম্পিটিটিভ বিডিং দেখুন এখানে লেখা আছে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার্স এলিজিবল হয় ওরা হয় প্রাইস বা ইল্ড যে কোনো কিছু মেনশন করে পার্টিসিপেট করতে পারে অ্যান্ড যেই ওটার অ্যাভারেজ হিসাবে কাট অফ প্রাইসটা বার করা হয় আমাদের 
এই রিটেল ইনভেস্টর এই বিড গুলো সাবমিট করতে পারে আর বি আই কে অনলি থ্রু অ্যাগ্রিগেটর ওর ফেসিলিটেটর এখানে এটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে অ্যাগ্রিগেটর অথবা ফেসিলিটেটর হিসেবে এন এস সি এজ এক্সচেঞ্জ কাজ করছে অ্যান্ড এন এস সির অ্যাজ এ পার্টনার হিসাবে ট্রেডিং মেম্বার পার্টনার এখানে যেরকম ডেকো সিকিউরিটি ট্রেডিং মেম্বার অ্যান্ড পার্টনার অফ এন এস সি তো আপনি যদি ইনভেস্ট করতে চান আপনি ডিরেক্টলি এন এস সিতে এসে ইনভেস্ট করতে পারবেন না আপনি থ্রু ডেকো সিকিউরিটি প্রাইভেট লিমিটেডই এখানে এসে ইনভেস্ট করতে পারবেন बिडिंग তিন টাইপের বিডিং এখানে হয় একটা হচ্ছে ট্রেজারি বিলে বিডিং হয় এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিকিউরিটিস হয় আর একটা স্টেট ডেভেলপমেন্ট লোনসে হয় যখন থেকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যালাউ করে তখন থেকে স্টেটরাও রিটেল ইনভেস্টারদের অ্যালাউ করা শুরু করে যে স্টেটের যে ইনস্ট্রুমেন্টসে ডেট ইনস্ট্রুমেন্টসও আপনারা পার্টিসিপেট করতে পারবেন সো ট্রেজারি বিল সবসময় অকশন হয় অন অ্যাওয়ারনেস ডে ট্রেজারি বিলে পার্টিসিপেট করতে গেলে আপনাকে মানডে বা টিউসডেতে পার্টিসিপেট করতে হবে থ্রু ইউর ব্রোকার যে এখানে এই ক্ষেত্রে যেটা ডেকো সিকিউরিটিস প্রাইভেট লিমিটেড যদি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিকিউরিটিসে করতে হয় ডেট অফ সিকিউরিটিসে তাহলে সেটা হবে হচ্ছে গিয়ে ফ্রাইডেতে অপশান হবে তো আপনার কাছে টিউসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে তিন দিন পাওয়া যায় যখন আপনি ওটাতে ইনভেস্ট করতে পারেন আর এস ডি এল স্টেট ডেভেলপমেন্ট লোন যেটাতে আছে সেখানে যদি আপনি পার্টিসিপেট করতে চান সেটা মানডেতে অপশন হয় তো তার আগে শুধু ফ্রাইডেতে একমাত্র দিন পাওয়া যায় যেখানে আপনি ডিটেলে পার্টিসিপেট করতে পারেন তো তিনটে টাইপেই আছে আর এটার এই ডেটগুলো হচ্ছে ফিক্স এটা একটা টু থাউজেন্ড এর একটা পার্টিকুলার জাস্ট একটা সিম্পল ইলাস্ট্রেশন দেওয়া আছে যে কোন পিরিয়ডেতে কি ইনভেস্ট করতে পারেন যেরকম ট্রেজারি বিলসে দেওয়া আছে আর বিআই অ্যানাউন্স করেছে ফ্রাইডেতে বিডিং পিরিয়ডে মানডেতে হয়েছে বিডিং পিরিয়ড টিউসডেতে হয়েছে অপশান হয়েছে ওয়েডনেসে সেটেলমেন্ট হয়েছে থার্সডেতে সেটেলমেন্টের কথাতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে হবে যে এখানে যেরকম ইকুইটি মার্কেটে টি প্লাস টু সেটেলমেন্ট হয় বন্ড মার্কেটে এখানে টি প্লাস ওয়ান সেটেলমেন্ট হয় বাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম আপনার যেদিন আপনি অপশান হচ্ছে তার পরের দিনই আপনার কাছে আপনার সিকিউরিটিস চলে আসবে Uh, investors provide bid details normally offline by online mode kore uh, particular uh, je trading member thake tader jeta je ache dekho ekhane onek din dhore participate korche for your information to so, apnara jodi chan khub easily through deco securities apni ei market e participate korte parben jokhon apnara participate korben tokhon apnader bank account information diye rakhte hoy to yeah बिडिंग सिक्यूरिटी not like equity ipo jekhane apni participate korle je paben ki paben na depend kore the lottery for uh, government of india ipo se uh, apnar sherokom kono problem nei apni jodi participate koren to 100% motamoti sure thake je apni apnar securities pay jabe to eta kichu guidelines eta rbi diye rekheche 
ইন্ডিভিজুয়াল ফর্মস কোম্পানিজ কর্পোরেট বডিজ ইনস্টিটিউশন প্রভিডেন্ট ফান্ডস ট্রাস্ট কারা কারা ইনভেস্ট করতে পারেন আর বিআই যদি এছাড়া আর কোনো কোনো এন্টিটিকে স্পেসিফাই করে থাকে তো তারাও পার্টিসিপেট করতে পারবে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার অ্যাকাউন্ট ইজ এ সেপারেট অ্যাকাউন্ট যেটা আর বিআই এর সাথে কর্পোরেটসরা মেনটেন করে মোস্টলি ব্যাংকসরা মেনটেন করে আর ব্যাংকস এর থ্রুতে কিছু কর্পোরেটস মেনটেন করে তো যারা যারা এসজিএল এ মেনটেন করছে বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট মেনটেন করছে ডাইরেক্ট আর বিআই এর সাথে তারাই একমাত্র এই পার্টিকুলার অপশনে পার্টিসিপেট করতে পারে না ওকে তো তাদেরকে ডাইরেক্টলি ওই এসজিএল এর রুট দিয়ে পার্টিসিপেট করতে হয় সেজন্য আর বিআই তাদেরকে এই রুটে এলাও করে না এটা জেনারেল পাবলিকের জন্য নয় বাট ফর ইওর ইনফরমেশন জানিয়ে রাখা হলো যারা পার্টিসিপেট করবেন তাদের একটা ডিমেট থাকা ইজ ম্যান্ডেটরি কেওয়াইসি কমপ্লিট করা ম্যান্ডেটরি আই এম শিওর এজ এ যেহেতু আপনারা ইকুইটি মার্কেটে পার্টিসিপেট করছেন অলরেডি আপনাদের কেওয়াইসি ও কমপ্লিট হয়েছে ডিমেট অ্যাকাউন্টও আছে তো সেই দুটো দিক দিয়ে আপনার কোনো টেনশন নেই এই আন্ডারটেকিং এর একটা ব্যাপার ছিল বাট ওটা এখন আরবিআই রিল্যাক্স করে দিয়েছে আগে আগে প্রথম যখন এসছিল তখন একটা আন্ডারটেকিং দিতে হলো বাট এখন আর সেটা দিতে হয় না তো সেই দিক দিয়েও আপনাদের কিছু করতে হবে না এখানে মিনিমাম বিডিং এর কথা বলা আছে যে আপনি হান্ড্রেড টেন থাউজেন্ড রুপিস হচ্ছে ফিস ভ্যালু টেন থাউজেন্ড রুপিস হচ্ছে আর তার মাল্টিপলে আপনি বিডিং করতে পারবেন আর যে কোনো বন্ডসে যদি যখন আপনার বিডিং করবেন তার মধ্যে একটা মিনিমাম যেরকম টেন থাউজেন্ড রুপিস আছে সেরকম ম্যাক্সিমাম ও টু সিআর দেওয়া আছে টু সিআর এর বেশি কেউ ইনভেস্ট করতে পারবে না গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বন্ডসে থ্রু দি নন কম্পিটিটিভ বিডিং তারা যদি চায় তো তারা তখন কম্পিটিটিভ বিডিং এর থ্রু দিয়ে ইনভেস্ট করতে পারে যদি টু সিআর এর বেশি করতে চায় না হলে ওরা টু সিআর এর মধ্যে যদি থাকে তো নন কম্পিটিটিভ বিডিং এর থ্রু দিয়ে করতে পারে এটা জাস্ট কিছু ইল্ড ছিল যেটা কি ট্রেজারি বন্ড এটা 2019 এর ইল্ড এখন যেহেতু রেপো রেট পড়ে গেছে রিভার্স রেপো রেট পড়ে গেছে তো এই ইল্ড গুলো পড়ে গেছে বাট এই যে জিসেক গুলো দেখতে পাচ্ছেন যে 7.28 7.0 7.32 এই জিসিক গুলো কিন্তু এখনো মার্কেটে চলছে দেখালাম যে মার্কেটে এইগুলো ট্রেডেবল এখনকার দিনে একটা সেভেন পয়েন্ট থ্রি টু বন্ড দাম বেশি ডিমান্ড বেশি ওদের যে পার ভ্যালু যে হান্ড্রেড রুপিস ওগুলো থেকে এখন ওটা বেশি প্রাইসেই ওগুলো মার্কেটে ট্রেড করছে তো এখন যদি কোনো রিটেলার কিনতে চায় তাহলে রিটেলার হয়তো ওগুলোকে হান্ড্রেড রুপিসে পাবে বা কখনো হান্ড্রেড এন্ড টু রুপিজে হান্ড্রেড এন্ড থ্রি রুপিজে হান্ড্রেড এন্ড ফোর রুপিজে বাট যে রেপো রেট আস্তে আস্তে শ্যুট করা শুরু করবে বা মার্কেটে ইল্ড শ্যুট করা শুরু করবে তখনই এই পার্টিকুলার বন্ডগুলো প্রাইস আস্তে 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 নামতে শুরু করবে তো ফ্রম দ্যাট পার্সপেকটিভ শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজে যে আপনার ক্যাপিটাল মানে ইন্টারেস্ট ইনকাম এর জন্য ইনভেস্ট করছে এখন তাই না ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য লোকে এখন আস্তে আস্তে ইনভেস্ট করা শুরু করছে যেই মার্কেটটা আরো বেশি বড় হতে থাকবে থাকবে তত লোকে আরো ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন প্লাস ইন্টারেস্ট এর জন্য আপনাকে এখানে ইনভেস্ট করবে বাট একদিক দিয়ে যেটা আপনি কনফার্ম থাকবেন যে যেহেতু ওটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিকিউরিটিস তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা সিকিউরিটি থাকছে প্লাস এটার ইন্টারেস্ট রেটও আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউরিট পাচ্ছেন এটা ছাড়া যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এতদিন এই রুটটাই বন্ধ ছিল এখন এই রুটটা খুলে দিয়েছে তো এটাতে একটা নতুন অপরচুনিটিস ফর ইউর পোর্টফোলিও তাদের ডিফারেন্ট টাইপ অফ পোর্টফোলিও আছে যারা আপনি ইকুইটিতে করছেন গোল্ডে করছেন বা এফডিতে রাখছেন তো যদি এফডির দিক দিয়ে দেখতে চান যদি সিকিউরড ইনভেস্টমেন্টের দিকে দেখতে চান তো দিস ইজ আ নিউ প্ল্যাটফর্ম দিস ইজ আ নিউ অ্যাসেট ক্লাস যেটা মার্কেটের জন্য ওপেন করে দিয়েছে আরবিআই থ্রু এন এসি তো এইটাকেও আপনারা আস্তে 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 একটু দেখতে পারে হতে পারে যে হয়তো আপনারা কিছু বেটার অপরচুনিটিস এর মধ্যেও পেতে পারে এই বলে আমি আমার সেশন শেষ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম ওভার টু ইউ যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে পার্টিসিপেন্টের তো তারা জিজ্ঞেস করতে পারে আপনাকে Uh, at this stage, can I request Mr. Dan, Mr. Shuman Dan to um, say something, if he has something to say on Shuman, is that possible? I am very surprised to hear from you, but I don't know how to do it. First of all, I don't know how to do it, but 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 secondly, the way Shuman has presented, এত সিম্পলিফাইড ওয়েতে 
because mostly probably because of the pandemic only je ar kono route to pawa jacchilo na but uh, investor awareness session je rokom hocchilo amra shei chesta korchi je member der kono rokom bhabe jodi problem hoy kono jodi help lage to ei bhabe jodi amra help korte pari ba client der kache pouchhte pari and uh, ma'am thank you so much ma'am uh, ashish sir keo dhonnobad uh, suman sir keo dhonnobad je apnara ei platform ta nsc ke diyechen jate nsc apnader through the client der kache pouchhte pereche i hope je aro erokom amra opportunities পাবো আর ওই রকম সেশন করার জন্য আরেকটা কথা আমি বলে রাখি স্যার ম্যাম আমি লাস্ট ওয়ান ইয়ার ধরে থ্রু আশিস স্যার আপনি হয়তো জানবেন আমি ডেকোর সাথে খুব ভালো মতো ভাবে টাচে আছি অ্যান্ড ডেকো হ্যাজ ক্লক অ্যারাউন্ড সেভেন্টি ফাইভ ল্যাক্স অফ ইনভেস্টমেন্ট থ্রু দি প্ল্যাটফর্ম এখনো অব্দি অলরেডি ওরা করেছে সো ইটস মানে ফর ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার জন্য ডেকো ইজ ওয়ান অফ দি টপ মেম্বার্স রাইট নাও যাদের থ্রু দি মার্কেট ডেভেলপ করা হচ্ছে so thanks a lot to deco securities private limited jo ora ei rokom bhabe pashe ache thanks to thanks a lot to you ma'am and ashish sir also congratulations to uh, mr dan and team deco uh, for taking this initiative uh, for doing this great work and definitely a lot of thanks to the participants amader je client ra ajke ekhane eshechen jara ajke amader initiative ta response korechen বিকজ ফিক্সড রিটার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে সবাই কার অনেক বেশি যে ইন্টারেস্ট থাকে তা নয় বিকজ আমরা অতটা ডেপথে গিয়ে দেখি না কিন্তু যারা এসেছেন আশা করি তাদেরকে আমরা হয়তো কিছুটা বোঝাতে পেরেছি যে কেন দরকার এর ভবিষ্যতে আমরা আবার চেষ্টা করব এরকম ধরনের মুভ নিয়ে আসার জন্য मिस्टर দান কিছু বলবেন না হয় কিছু বলবো না আমি অংশুমানকে আবার থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি তার সাথে সেবি এবং এনএসি এবং ইন ফিউচারে যদি এরকম আরো জয়েন্ট সেশন করা যায় তাহলে পরে আমরা ইনভেস্টারকে আরো বেশি অনেক কিছু আমরা জানাতে পারবো কারণ ডেট অ্যাকচুয়ালি ইকুইটি এবং ডেট এর মধ্যে ডেটটা অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড ইকুইটি ক্ষেত্রে তো আমরা সবাই বুঝি যে মার্কেট আপসাউন্স এর উপরে রিলেটেড কিন্তু ডেটের ভেতরে যে কমপ্লিকেশন আছে এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেট ইনস্ট্রুমেন্টস আছে সেটা कम थे যেহেতু শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করছে এবং একটা সিম্পল থিওরি মার্কেট উঠলে পরে আমার রিটার্ন আসবে মার্কেট ডাউন হলে পরে আমার রিটার্ন কমে যাবে এই থিওরিতে চলে কিন্তু টেপতে যায় না যে ম্যাডামের যে কথাগুলো উনি বলেন হান্ড্রেড মাইনাস এজ কতটা পোর্শন আমি ইকুইটি দিয়ে যাবো কতটা পোর্শন আমি ডেটে যাব অংশুমানের কথায় কবে আমার ট্রেশারি বিল কবে ইস্যু হয় কোন ডেটে হয় কোন সময় কিভাবে রেটটাকে ঠিক করা হয় এই ছোট ছোট জিনিসগুলো দেখুন এক ঘন্টার মধ্যে সেশন কমপ্লিট হয় না এক ঘন্টার মধ্যে হয়তো বলাই যাচ্ছে কিন্তু লোকের অতটা ক্লিয়ারলি হয়তো তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে আসে না সো দ্যাট ফ্রিকুয়েন্টলি যদি আমরা এই ধরনের সেশনগুলো করতে পারি অ্যালং উইথ এনএসি উইথ আওয়ার ক্লায়েন্টস 
in that case amra shobai benefited hobo byapar ta ei tai amar mone hoy so thanks once again and madam also for your beautiful presentation thank you thank you mr dan for your kind words and we really look forward such sessions uh, with nsc again and thank you very much once again for your initiative thank you so much ma'am nischoy amra aro ei rokom session korbo thank you so much ma'am thank you so much sir so can we end the session yes ma'am we can end this session. thank you